Hi student, this is Bhagavad sir. From today onwards, I am going to solve the problems of result oriented means from exam point of view. Perhaps subscribe the channel, press the bell icon. If you are understanding the video lecture, press the like button. Let us start. Problems on profit and loss appropriation account. Question number, concept number one on the profit and loss appropriation account. Page number one. Pause the video and note down it. Page number two. Pause the video and don't note down it. This is a question. In case of sole proprietary concern and a partnership firm accounting, there is no that much of difference only little bit difference is that in case of sole proprietary concern trading account profit and loss account and balance sheet these are the financial statement but in case of partnership firm trading account profit and loss account profit and loss appropriation account and balance sheet okay now read the question and follow it Concept number one. On first April two thousand seventy sixteen, Mr. A and Mr. B and Mr. C started underline the word. It's very important. It means it is a new partnership firm. Started business in a partnership. In this question, there are three partners: Mr. A, Mr. B, and Mr. C. This is a newly started partnership business. Agreeing to share the profits and losses in the ratio of three rest to two rest to one. The property selling ratio is three rest to two rest to one. I think everybody is clear up to this point. Okay, let us move. Mr. A, Mr. B, and Mr. C contributed rupees three lakh, rupees two lakh, and rupees one lakh by way of capital. Understand? So, what is the capital contributed by partners? Mr. A three lakh, Mr. B two lakh, Mr. C one lakh. Up to this point, up to this stage, points clear. Okay, everybody is clear. Next. It was agreed that interest be allowed on the capital at the rate of six percentage per annum. Underline this word per annum. It means rate of interest on the capital is six percent. Charges and drawings at eight percentage per annum. It means interest and drawings is eight percentage per annum. Underline the word per annum. During the financial year 2016-17, they earned rupees. One lakh forty-eight thousand two hundred. Before underline this word. Before adjusting the following means during this financial year they earn the profit of rupees one lakh forty-eight thousand two hundred. Earned means profit. Incurred means loss. They earned profit of rupees one lakh forty-eight thousand two hundred. But this one lakh forty-eight thousand two hundred is before adjusting these items. It means that we have to adjust right now. Mr. A salary rupees thousand per month. One month one thousand. Then for twelve months twelve thousand. Mr. B is annual commission. Underline the word annual. Six thousand. Mr. C is bonus three thousand. Interest on capital. Okay. Next page number two. See this. Adjustment number five. Interest on partners' drawings. Interest on drawings is given in the question. Mr. A ten thousand four hundred. Mr. B nine thousand six hundred. Mr. C eight thousand eight hundred. During the financial year two thousand sixteen seventeen, partner Mr. A withdrew twenty thousand at the beginning of each month. Mr. B withdrew twenty thousand in the middle of each month. Mr. C withdrew twenty thousand at the end of each month. This information is not useful in our question because this item is relating to partners' capital. This interest and drawings is given. If it is not given, then only we can use this information. Okay, what I am saying you, interest and drawings is given in the question. Then drawing is not important. That is irrelevant. It is immaterial. Then prepare the profit and loss appropriation account. 
for the financial year ending 31st 2017 this is the question what is asked in the question prepare property and loss of preparation account okay so everybody clear students i'll read the question line by line and you should also write in the line by line start with during the financial year 2016-17 they earned a profit of rupees 1,48,200 before this 1,48,200 this is a net profit before adjustment it, this 1,48,200 is take, carried from the profit and loss account it means transferred from the profit and loss account to profit and loss appropriation account here you have to write profit before adjustment once again, I am telling you profit before adjustment. Then, this profit is before adjusting. What is that? Mr. A's salary 1000 per month. See, this is Mr. A's salary rupees 1000 per month. One month equal to 1000, then for 12 months equal to 12,000. Understood? Then, next, interest on capital. See, to interest on capital. It is expenses and losses. Mr. A's capital is 3 lakh into 6% is 18,000. Mr. B's capital is 2 lakh into 6% is 12,000. Mr. C's capital is 1 lakh, its 6% is 6,000. Total 18,000 plus 12,000 plus 6,000. Total interest and capital is 36,000. Got it? Next. And before interest on drawings, means by interest on drawings. Interest on drawings. Mr. A 10,400 given. Mr. B 9,600 given. Mr. C 8,800 given. Total is 28,800. Next. Mr. Then Mr. B's commission to Mr. B's commission 6,000. It is per annum. To Mr. C's bonus 3,000. Okay. Now we have written total all the items. Next, what we have to do? See here. We should take the on the higher side. It means that if credit side is more, total on the credit side. If debit side is more, total on the debit side. Now 1,48,200 plus 28,800. The total become 17,000. 1 lakh sorry 1 lakh 77,000 this 1 lakh 77,000 transfer on the debit side out of this 1 lakh 77,000 deduct the this item that is minus 36,000 minus 12,000 minus 6,000 minus 3,000 the difference is 1 lakh 20,000 this 1,20,000 distributed among the partners in the 3 rest to 2 rest to 1. Here we have to write 2 partners capital account. There are 2 methods of maintaining the partners capital account. One is fixed capital system and the rest fluctuating capital system. If in the question only capital accounts are given, we should assume that it is a fluctuating capital system. Then we have to write here to partners capital account. And if the property sharing is not ratio is not given in the question, then we should assume that equal. But in this question, it is given 3 rest to 2 rest to 1. Once again, I am telling you, take the total on the higher side. In this question, credit side is more. I have took I have taken the total on the credit side, 1,77,000. So write that on the debit side, 1,77,000. Minus all the debit side items and you will get the difference of 1,20,000. 1,20,000 3 raised to 2 raised to 1. 1,20 into 3 total divided by 6. 3 plus 2 plus 1. Means 1,20 into 3 by 6. 60,000. Mr. B. 1,20,000 into 2 by 6. 40,000. Mr. C. 1,20 into 1 by 6. 60,000. 20,000. So you don't write in the outer column. Just you write the total profit outer column. Partners kept in the inner column. Got it? I'll display the answer. Page number 1, pass the video and note down it. Page number 2, pass the video and note down it.
okay it is a continuation of the this question now i get na ivag kannad dal nodona ivattin question irodu profit and loss approximation mail ide matte ivattin inda nanu exam oriented question anna bidistha hogtini r question bidistini r alli ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಗ್ರಿಂಗ್ ಟು ಸೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ತ್ರೀ ರೆಸ್ಟು ಟೂ ರೆಸ್ಟು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಎರಡು ಅನುಪಾತ ಒಂದು ಇದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಅನ್ನುವವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಪ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಬಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಟ್ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪರ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೂರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ದಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕರ್ ಅಂತಾರೆ ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂಡರ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಿ ಪಾಲುಗಾರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೀಸ್ ಬೋನಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಬಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲುಗಾರರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ವಿತ್ ಟ್ರೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಎಂಬ ಪಾಲುಗಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ವಿತ್ ಟ್ರೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಬಿ ಎಂಬ ಪಾಲುಗಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ವಿತ್ ಟ್ರೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಂಬ ಪಾಲುಗಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್
ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದರೆ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಂದೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ ಟು ಏಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇವಾಗ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಟು ನೋಡಿ ಬಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಇದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಸಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ತಾನು ಬಂದ್ರಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸಾರ್ಡ್ ಇಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಂತು ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಿದೆ ಒಂದು ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರನ ಮೂರು ಜನ ಪಾಲ್ಗಾರಿ ಹಂಚಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಎರಡು ಅನುಪಾತ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಎಂದು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಟೂ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸೋಣ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಬಿಡಿಸಿದೀನಿ ಇನ್ನು ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ ಈ ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ 